தேர்ட்டி நைன் சைஸ் ப்ளவுஸ் எப்படி கட் பண்ணுறது இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் என் பேர் ரமேஷ் நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது இன்னோவேஷன் யூடியூப் சேனல் இப்போ தான் நம்ம சேனலுக்கு முதல் தடவை வரீங்கன்னா கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் பெல் ஐக்கான் எல்லாம் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ப்ளவுஸோட மெஷர்மெண்ட்லாம் நோட் பண்ணிக்கோங்க கீழே கால் இன்ச்சுக்கு ரெண்டு லைன் போட்டுக்கோங்க ப்ளவுஸோட ஹைட் பதினஞ்சு இன்ச்சு ப்ளஸ் அரை இன்ச்சு சேர்த்து மார்க் பண்ணிக்கோங்க ஆம்ஹோலுக்கு ஆறே முக்கால் இன்ச்சு இறக்கி அந்த லைனையும் மார்க் பண்ணிக்கோங்க நெக்குக்கு முனைகால் இன்ச்சு வச்சுக்கோங்க ஷோல்டர் அகல ஒரு மூணு இன்ச்சு ஸ்ட்ரைட்டாக ஒரு கோடு போட்டுக்கோங்க ஆம்லைன் வரைக்கும் சென்ட்ரா ஒரு மார்க் பண்ணிக்கோங்க நெக் அளவை மார்க் பண்ணிட்டு நெக் ரவுண்ட ட்ரா பண்ணிக்கோங்க முப்பத்தொம்பது இன்ச்சில் நாலில் ஒரு பங்கு எடுத்து செஸ்ட் அளவுக்கு மார்க் பண்ணிட்டு ஒன்றரை இன்ச்சு எக்ஸ்ட்ரா போட்டுக்கோங்க ஸ்டிச்சிங் அலவன்ஸு வேஸ்ட் முப்பத்தஞ்சு நாலில் ஒரு பங்கு போட்டு ஒரு இன்ச்சு டாட்டுக்கும் ஒன்றரை இன்ச்சு ஸ்டிச்சிங் அலவன்ஸுக்கும் போட்டுக்கோங்க பேக்கில் இந்த ரெண்டு அளவு மட்டும் நோட் பண்ணால் போதும் இப்போ ஆம் ஹோல் ரவுண்டு ட்ரா பண்ணிக்கோங்க டாட்டுக்கு சென்ட்ரா மார்க் பண்ணி ஸ்ட்ரைட்டாக ஒரு கோடு போட்டுக்கோங்க அதில் நாலு இன்ச் அளவுக்கு ஒரு மார்க் பண்ணிட்டு ஒரு இன்ச் டாட்டுக்கு இங்கிட்ட ரேஞ்சு அங்கிட்ட ரேஞ்சு போட்டு டாட்டுக்குள்ளே மார்க் பண்ணிக்கோங்க டாட்லேருந்து சைடில் லைட்டாக க்ராஸாக ஒரு லைன் போட்டுக்கோங்க கால் இன்ச்சுக்கு இப்போ பேக்கை கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் சைடு மார்க்கு டாட் மார்க்கு எல்லாம் எடுத்துக்கலாம் பேக் கட் பண்ணியாச்சு பேக் பீஸ் எடுத்து வச்சுட்டு கால் இன்ச்சுக்கு ரெண்டு லைன் போட்டுக்கோங்க இது ஹூக் பட்டி தைக்கிறதுக்கு ஸ்டிச்சிங் அலவன்ஸு ஆம் ஹோல் சைடு ஒரு அரை இன்ச்சு கேப் இருக்கிற மாதிரி வச்சுட்டு பீஸ் வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு ஷோல்டரில் ஒரு லைன் போட்டுக்கோங்க அடுத்து செஸ்ட்டில் எனக்கு அரை இன்ச்சு மேலே ஏற்றி ஒரு கோடு போட்டுக்கோங்க ஷோல்டர் அளவு அரை இன்ச்சு முன்னாடி வர மாதிரி போட்டுக்கோங்க கீழே வந்து இந்த அளவு அரை இன்ச்சு தள்ளி மார்க் பண்ணிக்கோங்க மார்க் பண்ணிட்டு கிராஸ் அந்த ரெண்டு லைனையும் வரைஞ்சிக்கோங்க பஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து பத்து இன்ச்சு ஷோல்டர் ஸ்டிச்சிங் அலவன்ஸ் சேர்த்து பத்தரை இன்ச்சு வச்சுக்கோங்க ப்ளஸ் மூன்று இன்ச்சு ரெண்டு லைனு ஸ்ட்ரைட்டாக போட்டுக்கோங்க பஸ்ட் பாயிண்ட்டுக்கு மார்க் போட்டு ஸ்ட்ரைட்டாக ஒரு கோடு போட்டுக்கோங்க சைட் டாட்டுக்கு கோடு போட்டுக்கோங்க முக்கால் இன்ச்சு ஏற்றி ஃப்ரண்ட் டாட்டுக்கும் மார்க் பண்ணிக்கோங்க அவங்களுக்கு ஒரு இன்ச்சு ஏற்றி அந்த டாட்டுக்கு ஸ்ட்ரைட்டாக ஒரு கோடு போட்டுட்டு அந்த டாட்டையும் மார்க் பண்ணிக்கோங்க இப்போ ஆம்ஹோல் ரவுண்ட் வரைஞ்சிக்கலாம்
செஸ்ட் லைனில் பத்தே முக்கால் இன்ச்சு போட்டுக்கோங்க பஸ்ட் லைனு பதினோரு இன்ச்சு போட்டுக்கோங்க வேஸ்ட் அளவில் எக்ஸ்ட்ரா எவ்வளோ இருக்கோ அதை விட அரை இன்ச்சு கூட்டி ரெண்டாக டிவைட் பண்ணி டாட்டுக்கு மார்க் பண்ணிக்கோங்க சென்டரை விட கால் இன்ச்சு இறக்கி இந்த பக்கம் மார்க் பண்ணிட்டு டாட் பாயிண்ட்லேயும் கரெக்டாக கோடு போட்டுக்கோங்க ரெண்டு சைடும் இப்போ இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டையும் ரவுண்ட் எடுத்து விட்டுக்கோங்க ஃப்ரெண்ட் நெக்கு மார்க் பண்ணிட்டு ஒரு கோடு போட்டு ரவுண்ட் எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம ஃப்ரெண்டை கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஃப்ரண்ட் பீஸில் மட்டும்தான் ஒரு இன்ச் ஒரு இன்ச் லூஸ் வச்சுக்கோங்க செஸ்ட்டுக்கும் பஸ்ட்டுக்கும் பேக் பீஸு அப்படியே நாலில் ஒரு பங்கு போட்டு ஒன்றரை இன்ச் ஸ்டிச்சிங் அலவன்ஸ் மட்டும் போட்டுக்கோங்க ஒம்பதரை இருக்கு பத்தொம்பது இன்ச்சு வரணும் கரெக்டாக இருக்கு இப்போ பேக் அமுகளும் ஃப்ரெண்ட் அமுகளும் கரெக்டாக இருக்கா செக் பண்ணிக்குவோம் ரெண்டு கரெக்டாக தான் இருக்கு அடுத்து நம்ம பெல்ட் கட் பண்ண போகிறோம் பெல்ட்டோட ஹைட்டை மார்க் பண்ணிட்டு பெல்ட் துணி எடுத்து கீழே ஒரு லைன் போட்டுக்கோங்க ஒன்றரை இன்ச்சு சைடு ஸ்டிச்சிங் அலவன்ஸுக்கு மார்க் பண்ணிவிட்டு வேஸ்ட் அளவில் நாலில் ஒரு பங்கு எடுத்து இங்கே மார்க் பண்ணிக்கோங்க சைடில் வர லைனில் அரை இன்ச்சு தள்ளி கிராஸாக ஒரு கோடு போட்டுக்கோங்க அதே லைனில் அந்த ஒன்றரை இன்ச்சு தள்ளியும் ஒரு கோடு போட்டுக்கோங்க ஃப்ரண்டில் ஒரு கால் இன்ச்சு இந்த பக்கம் நகட்டி ஒரு கோடு போட்டுக்கோங்க சைடு கேப் அளவு எடுத்துட்டு அதை விட முக்கால் இன்ச்சு சேர்த்து சைடு அளவு போட்டுக்கோங்க சைடு அளவில் இருந்து ஒரு இன்ச் கம்மியாக சென்டர் அளவு போட்டுக்கோங்க சென்டர் அளவோட அரை இன்ச்சு கூட்டி ஃப்ரண்ட் அளவு போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு இதே மாதிரி லைட்டாக பெண்டாக வச்சு இந்த கோடை வரைஞ்சிக்கோங்க இப்போ நம்ம பெல்ட்டை கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் டாட் பிடிச்சி இந்த டாட்டையும் பிடிச்சிட்டோம்னா கரெக்டாக எல்லா அளவும் ஈவனாக வந்துடும் ஓகே அடுத்து நம்ம இப்போ ஸ்லீவ் கட் பண்ண போகிறோம் மேலே அரேஞ்சு ஸ்டிச்சிங் அலவன்ஸுக்கு கோடு போட்டுட்டு ஏழு ரேஞ்சு கைனிலும் ஏழு ரேஞ்சு ப்ளஸ் கால் இன்ச்சு ஸ்டிச்சிங் அலவன்ஸ் போட்டுக்கோங்க ஸ்ட்ரைட்டாக ஒரு லைன் போட்டுக்கோங்க கை லூஸ் வந்து ஆம்கோலுக்கு நாலு இன்ச்சு இறக்கி ஸ்ட்ரைட்டாக ஒரு லைன் போட்டுக்கோங்க ஆம்கோல் பத்தொம்பது வரும் அதனால் இங்கே எட்டரை வச்சுட்டு இந்த அளவு பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக ஒம்பதரை இன்ச்சு இருக்கும் கை லூஸ் வந்து ஏழைகள் வச்சுக்கோங்க இதில் சென்டராக ஒரு மார்க் பண்ணிக்கோங்க சென்டரை விட அரை இன்ச்சு மேலே ஏற்றி இந்த ஆம்கோல் ரவுண்டு எடுத்துக்கோங்க
ஜாயிண்ட்டுக்கு ஒரு பீஸ் போட்டுட்டு ஃப்ரெண்டு கவர் வெட்டிக்கலாம் இது நாலா டிவைட் பண்ணி மார்க் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரண்ட்டில் வந்து காலஞ்சு கீழே இறக்கி ரவுண்டு எடுத்துக்கோங்க இந்த சைடு வர்றதில் காலஞ்சு மேலே ஏற்றி ரவுண்டு எடுத்துக்கோங்க இதுதான் ஃப்ரண்ட் கவர் விட்டுற பொசிஷன் இதில் தான் இப்போ நம்ம கையை எடுக்க போகிறோம் கோல்டு பால்ரு வந்து கீழே வர மாதிரி வச்சு கையை எடுத்துக்கலாம் இப்போ மீதி பீஸை கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் பைப்பிங் ப்ளவுஸுங்கிறதுனால சைடு தவிர மற்ற எல்லா இடமும் கரெக்டாக வெட்டிக்குவோம் நூல் பைப்பிங் கவர் பண்ணி தைக்க போகிறோம் அதுக்காக தான் ஃப்ரெண்ட் நெக்கு சோல்ட்ரு இதெல்லாம் கரெக்டாக வெட்டிக்கணும் உடல் சென்ட்ராக ஒரு மார்க் பண்ணிக்குவோம் அடுத்த பெல்ட் வெட்டிக்குவோம் பேக் லைனிங் தனியாக துணி தனியாக டாட் பிடிச்சிக்குவோம் பேக்கும் ஃப்ரெண்டும் லைனிங் தனியாக ஃப்ரெண்டு தனியாக சோல்ட்ரையும் ஜாயின் பண்ணி எடுத்துப்போம்
பெல்ட் தனியாக ரெடி பண்ணிக்குவோம் லெஃப்ட் ரைட் தனித்தனியாக பிரித்து வச்சுட்டு இதே மாதிரி அடிச்சுக்குவோம் அடிச்சுட்டு மேலே திருப்பி ஒரு தையல் போட்டுக்குவோம் கிராஸ்பீஸ் பைப்பிங் எடுத்து நூல் வச்சு இதே மாதிரி அடிச்சுக்கோம் சிங்கிள் பூட் மாட்டிக்கணும் தச்சுட்டு ஒரு கால் இன்ஜி கேப் மட்டும் விட்டு மீதி துணியை கட் பண்ணி எடுத்துக்குவோம் ஸ்டீவ்ல வச்சு எஜ்ஜில் அடிச்சுக்கலாம் அடுத்து நெக் அடிக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் நெக் தைக்கும் போது உடம்பு பீஸ் இழுக்க கூடாது பைப்பிங்கை மட்டும் லைட்டாக இழுத்துட்டு தச்சுக்கலாம் நம்ம சேனலில் இன்ஸ்டாகிராமில் ஃபாலோ பண்ணாதவங்க கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது அது வழியாக ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க இப்போ ஸ்லீவை வந்து ப்ளவுஸ் பீஸோட வச்சு கவர் பண்ணி அடிச்சுக்கலாம் அதே மாதிரி நெக்கையும் அந்தந்த மார்க் கரெக்டாக வர்ற மாதிரி லைனிங்கையும் ப்ளவுஸ் பேஸையும் கரெக்டாக வர்ற மாதிரி வச்சு நெக்கையும் அதே மாதிரி கவர் பண்ணி அடிச்சுக்கலாம் ரெண்டு பீஸோட ஷோல்டர் ஜாயிண்டு சென்டர் மார்க்கு எல்லாமே ஒரே மாதிரி வரணும் அதே மாதிரி பேக்கும் அடிச்சுக்கிறோம் ரவுண்ட்லலாம் வெட்டி விட்டுட்டு அப்படியே நம்ம ப்ளவுஸை திருப்பி எடுத்துக்குவோம் திருப்பி எடுத்து அயன் பண்ணி எடுத்துக்குவோம் நெக் ஃபுல்லாக சுத்தி எல்லா பீஸையும் பேச் பண்ணி எடுத்துக்குவோம் பேச் பண்ணும்போது எங்கேயுமே லூஸ் உழுக கூடாது கரெக்டாக வச்சு பேச் பண்ணிடுங்க
எப்போவுமே பேட்ச் பண்ணும்போது எஜ்ஜில் தான் பேட்ச் பண்ணணும் அப்போ தான் தையல் வெளியே வராமல் இருக்கும் இப்போ நம்ம டாட்டை பிடிச்சிடலாம் டாட் பிடிக்கும்போது ஸ்ட்ரைட்டாக பிடிங்க கார்னர் வரைக்கும் அடிச்சுட்டு அப்படியே திருப்பிட்டிங்கன்னா பிசுறு வராமல் நீட்டாக இருக்கும் அந்த டாட்டு இது மாதிரி பிடிச்சி பாருங்கள் அடுத்து நம்ம பெல்ட் ஜாயின் பண்ணிடலாம் பெல்ட் ஜாயின் பண்ணும்போது பெல்ட்டை மட்டும்தான் எடுத்து தைக்கணும் ஃப்ரண்ட் பீஸ் எடுத்து தைக்கக்கூடாது ஆனால் ரெண்டு பீஸும் ஒரே அளவு வரணும் அது மட்டும் பார்த்துக்கோங்க இந்த பீஸ் எல்லாம் அப்படியே சுருட்டி அந்த பெல்ட்டுக்குள்ளே வச்சு கவர் பண்ணி அடிச்சிடணும் கவர் பண்ணி தைக்கும்போது உள்ளுக்குள்ளே பீஸ் பிடிக்காமல் பார்த்துக்கோங்க தைக்கும்போது ஏற்கனவே தைச்ச தையலுக்கு இடது பக்கமாக தான் தைக்கணும் அப்போ தான் இந்த தையல் வந்து வெளியே தெரியாமல் இருக்கும் இதையும் அதே மாதிரி வெட்டி விட்டுட்டு திருப்பி எடுத்துக்கலாம் இப்ப ஹூக் பட்டி தச்சிடலாம் ஒரு தையல போட்டுட்டு மடைக்கு அமுக்கு தையல ஒரு தையல் போட்டுக்கோங்க ரெண்டு அளவும் கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிட்டு இப்போ ஹூக் பட்டியை மீண்டும் அடிச்சிடலாம் இதை நல்லா ஃபோல்டு பண்ணி பிசுறு தெரியாத மாதிரி கரெக்டாக அடிச்சிருங்க ரெண்டு பக்கமும் அதே மாதிரி ஃபோல்டு பண்ணிக்கணும் கையில் சேலைகள் வச்சு மார்க் பண்ணிக்கோங்க பதினாலு ரேஞ்சு கை லூஸு இது வந்து முப்பத்தி அஞ்சு இஞ்சு நாலில் ஒரு பங்கு எடுத்து பேக்கில் தனியாக ஃப்ரண்டில் தனியாக மார்க் பண்ணிக்கோங்க மார்க் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம கையை ஜாயின் பண்ணிக்குவோம் லெஃப்ட் ரைட் பார்த்து கரெக்டாக ஸ்லீவ் வச்சுக்கோங்க சென்டர்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் கை ஜாயின் பண்ணும்போது உடம்பு பீஸ் மட்டும்தான் இழுக்கணும் 
கையை கேரணத்தை கொண்டு இழுக்கக்கூடாது அப்போதான் ஃபினிஷிங் நல்லா வரும் இதே மாதிரி ரெண்டு சைடும் ஸ்லீவ் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ஜாயின் பண்ணிவிட்டு ஓவர்லாக் அடிச்சிக்கலாம் அடுத்து நம்ம சைடு ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ஏற்கனவே மார்க் பண்ணியிருக்க அளவுக்கு சைடில் தையல் போட்டுக்கோங்க லூஸ் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி மூணு தையல் போட்டுக்கோங்க அதே மாதிரி ரெண்டு சைடும் மூணு மூணு தையல் போட்டுட்டு ஓவரில் கடிச்சு எடுத்துக்குவோம் அவ்வளோதான் அந்த ப்ளவுஸ் முடிஞ்சு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்த மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு ஷேர் பண்ணிக்கோங்க மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம் தேங்க்ஸ் ஃப